Це не ресторан, це, як бачите, готельний номер, спальня. Результатом цієї масштабної, багатоденної двіжухи захисників державності стало ну, відео от з цього ракурсу. Тут навіть якась дюручка є, яке ви, напевно, що бачили. Відео неприємне. Так. Але давайте відверто. Якщо воно і несе чомусь загрозу, то хіба що здоров'ю учасників, аж ніяк не українській державності. На відміну від дій ДЗНД СБУ, на відміну від дій тих, хто цю операцію планував, затверджував. Ті, хто має займатися державною безпекою, захистом нас, громадян, займаються незрозуміло чим, витрачаючи шалені бюджети, або відстежити журналістів, поставити камеру в сауні, в кімнатах, де спали, роздягалися дівчата, які відпочивали під час корпоративу журналістської команди. Команди, яка одна із небагатьох викривала розслідування, які пов'язані із зловживанням владою. Сьогодні Сьогодні поговоримо про переслідування журналістів та викриття, які напередодні розповіли мої колеги із Бігус Інфо. Мене звати Яніна Соколова. Кому це вигідно, зараз поговоримо, а ви поки підпишіться на канал Яніна Соколова. Ну і нагадаю, що ми маємо зараз власний челендж нашої команди. Це за місяць зібрати 40 тисяч підписників, аби був мільйон. Тому допоможіть нам. Поїхали. Отже, журналісти ідентифікували тих, хто робив цю е, мега-спецоперацію по відстеженню журналістів, мета якої була зібрати матеріали, аби потім дискредитувати е, журналістів-розслідувачів перед громадянським суспільством, аби їм не довіряли і їхні розслідування про владу звелися на нівець. У нас тут проходило те, що в ЗМІ потім назвали корпоративом, але по факту в день у нас був тренінг. Там от за деревами є величенька будівля школа, яка містить конференц-зали. Ввечері посмажили м'ясо, сосиски на отаких от мангалах. Переночували в готельних номерах, вони тут стилізовані під етнохатки. І все, зранку роз'їхались. Погодьтесь, звучить як терористичний захід стратегічного рівня, який несе неймовірну загрозу державності України. Адже саме Департамент захисту національної державності, Служби безпеки України нагнав сюди 30 людей, щоб встановити камери в наші готельні номери і навіть в лазню. Операція спецслужб тривала 6 діб. Спершу представники Служби безпеки України під легендою замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі в період із 15 по 22 грудня 2023 року приїздили в комплекс за містом, щоб детально оглянути номери, в які надалі мала заселитися вже команда журналістських розслідувань «Бігус.Інфо». Групу, що оглядала заклад, очолював е, високий худорлявий чоловік. Редакція ідентифікувала його як Кравченка Ігоря Борисовича, співробітника Служби безпеки України. Знайомтеся, це наш Ігор. Так, його дійсно звати Ігор. Тут без бороди, але брови. Ох, ці брови. В паспорті записаний як Кравченко. Також була підписана дитяча сторінка ВК. А далі Ігор виріс і пішов шифруватися. В новішому, але вже закритому профілі ВК він назвався Ігор Київський. У сервісі для розпізнавання телефонних номерів підписав себе як «Князь Велікий». Але набагато цікавіше, як його справжній постійний номер мобільного підписали інші люди. Присядьте, список довгий. Ігор, Служба безпеки. Ігор, СБУ. СБУ, Кравченко Ігор Борисович. Ігор Кравченка, СБУ, клоун. Але яке саме СБУ? Найбільше у таких тегів. Ігор Борисович, ДЗНД. Просто ДЗНД. Кравченка Ігор, опір 4-го відділу УЗНД. 26 грудня, друзі, під легендою власного корпоративу в комплекс прибули три десятки людей знову на чолі із тим самим паном Кравченко. Вони привезли великі валізи, в яких, ймовірно, перебувала необхідна техніка для встановлення стеження. Після виїзду журналістів із комплексу ввечері 28 грудня у більшість номерів, де, власне, перебувала редакція, заїхала вже інша група чоловіків. У цій групі чоловіків, яка, очевидно, приїжджала забирати вже техніку, яка була встановлена їхніми колегами перед тим, був щонайменше один із тих, хто раніше вже відвідував 
цей корпоратив з Ігорем Кравченко. Близько 17-ї на подвір'я комплексу заїжджає РАВ-4. Він привозить п'ятьох людей, які заселяються в вишеньки, з яких зранку виїхала частина нашої команди. Далі з'являється ще одна група з чотирьох людей. Ми не бачимо, на чому вони приїхали, але вони теж йдуть до вишеньок. Вишеньки були повністю заброньовані Ігорем номер два, тож варто розуміти, це все одна команда. З цієї групи нас одразу зацікавив ось цей хлопець. Рюкзак з трьома темними змійками, ручкою і смужками на плечах. А ще специфічні кросівки, які виблискують навіть в нічному режимі. Це, вірогідно, той самий хлоп, якого ми бачили на корпоративі Ігоря 26 грудня. Ось цей рюкзак з трьома темними змійками, ручкою і смужками на плечах. А ось ці ж кроси. Редакція встановила, що камери були встановлені у сауні та щонайменше в восьми кімнатах. Докази встановлення техніки в різних номерах журналісти зафіксували під час власного розслідування. В будинках, які оформлені, стилізовані як українські хатинки, працівники СБУ встановили камери у місцях, де були вішаки для одягу. Місце під них вирізане було у вішаках, ну, відповідно, і через стіну встановлений був апарат. Е, її треба зняти і подивитись, чи є щось за нею. Е, вибачайте, це експромт, але краще все з'ясувати, ніж жити з повненим підозр. Ну, теоретично вже маєш знятися. Так. Да. І що? Йо! Так точно. Отож, вирізаний в гіпсі отвір, в який насовували техніку, а вивели її, наскільки я розумію, да, 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 да. сюди і ось невеличкий отвір для того, щоб камера виглядала. От цього достатньо, щоб робити відео. У письмовому коментарі журналістам Служба безпеки України проігнорувала запитання про те, як, яким чином вони отримували ухвали суду, чи взагалі отримували на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати. Адже, нагадаю вам, друзі, Отакі стеження, які зробили співробітники Служби безпеки України, можна робити тільки за наявності відповідної ухвали, судової ухвали. Інакше співробітники Служби безпеки України діяли просто незаконно. Також СБУ проігнорували питання про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео із прихованих камер у спальнях опинились на сайтах-сміттярках. Причому блискавично і доволі оперативно. Ну і після того, як оперативно е, відео з'явилося на цих е, сайтах-сміттярках, е, СБУ приїхало туди, в цей комплекс, і нібито провело там обшуки, аби встановити, були камери, не були, е, опитати працівників цього заміського комплексу е, в марафоні, в засобах масової інформації про владних, і навіть в згадках президента про те, що ми не будемо, дозволяти перешкоджати роботу діяльності журналістів, була, ну, в принципі, створена картинка, що працюють. Але, друзі, насправді, проведений представниками Служби безпеки України 17 січня 2024 року огляд комплексу не виявив ознак встановлення прихованої камери. Зручно, правда? Того дня СБУ приїжджали в комплекс, аби вилучити сервер, на якому містяться докази щодо тих, хто встановив ці приховані камери. Звільнений 31 січня керівник департаменту, якраз цього департаменту, який займався стеженням, називається цей департамент, друзі, дуже класно, з огляду на почути раніше вами, департамент захисту національної державності. Так от 31 січня цього керівника департаменту Романа Семенченка спитала журналісти «Бігус.Інфо» з приводу того, власне, це ваша ініціатива, хто був замовником, ну, взагалі, про участь його в цій операції. Він інформацію не спростував і не підтвердив, а рекомендував звернутися до голови СБУ або прес-служби. 
скажіть, будь ласка, думаю, що вже зрозуміло, що, що цим займалися ви, власне, і Департамент захисту національної державності. Чи можете ви пояснити, на якій підставі ви це робили, від кого отримали наказ, хто брав участь? Я вас перепрошую, я не уповноважений давати інтерв'ю. Є голова, є заступники, керівники, є управління по зв'язкам зі ЗМІ. Я прошу вас туди, звертайтеся. А, а в зв'язку з чим вас звільнили? Можете пояснити? Читайте. Мене ж звільнили, я ж не звільнився. Мене зняли з займаної посади. Це пов'язано з цією операцією, яку ви проводили? Я не знаю. Я, мене, зві... мене зняли з посади, я не знімався. Да? Я не можу вам на це запитання відповісти. Що робило СБУ після виходу вже? Матеріалу про те, що СБУ влаштовувало це стеження, друзі. Це кумедно. Вони мене дуже сильно насмішили напередодні. Після виходу матеріалу із викриттям самих СБУ, СБУ зробило заяву. На своїх сторінках вони пояснили, стеження було і було пов'язане із боротьбою і з наркозлочинністю. Отже, СБУ прокоментувало розслідування Вігуса Інфо, звинувативши окремих співробітників редакції у незаконному придбанні, збутті і споживанні трави. Служба не спростувала інформацію про причетність до стеження. До речі, питання на подумати, чому Департамент національної державності займається боротьбою із наркотиками. От до вас, СБУ, питання, до прес-служби, вірніше. Схоже, що це взагалі не їхня парафія. Але то таке. Побіжно пригадали також у цій заяві, що керівництво СБУ також прийняло кадрові рішення, тому е, вони звільнили тих, хто причетний, і взагалі оптимізували цей підрозділ. Тому все буде хорошо, не волнуйтесь, вопрос замяли. Поки ми готували це відео до етеру, з'явилася реакція голови Служби безпеки України Василя Малюка. Він назвав дії цього департаменту захисту національної державності, точніше окремих співробітників, неприпустимими і вже спричинив, каже, низку кадрових рішень. Серед іншого я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент ще 31 січня підписав відповідний указ. Позиція, каже, його однозначно не можуть вчинки окремих співробітників, перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни. Ну і Верховна Рада України викликала голову СБУ Малюка на доповідь у зв'язку з прослуховуваннями спецслужбою журналістів. Про це повідомив депутат від голосу Железняк. Міністр юстиції Денис Малюська написав пост, у якому заявив, що Україні необхідно посилити контроль за діями спецслужб, каже, пишається якістю розслідування журналістів, проте відчуває сором за роботу спецслужби. Міністр зазначив, що президент України Зеленський зробив перший крок раніше, звільнивши керівника Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. Дякуємо, дуже дякуємо. Але питання, друзі, залишається відкритим. Хто ж замовник цього дійства? Тут дуже прості варіанти. Їх небагато. Ви прекрасно розумієте, що подібні департаменти і взагалі Служба безпеки, яка перебуває у компетенції президента, виправлю себе, Офісу президента в тому числі, має прямі зв'язки і сфери впливу, важелі впливу між одне одним. Ну, вірніше, між... СБУ та Офісом Президента, який може давати вказівки, яким чином і за ким треба стежити. Кому вигідне таке стеження? Ну, тут можна проаналізувати діяльність журналістів. І ми виходимо на пару персон, зокрема Єрмак і Татаров, які явно хотіли би дискредитувати журналістів, аби в такий спосіб захистити себе і інформацію про себе від тих розслідувань, які щотижня з'являються в мережі і стають предметом для аналізу в громадянського суспільства. Бо, як казала депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, свободу слова треба трохи придушити. Мені кажеться, що в нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора би вже трохи приглушити. Яскравий приклад придушення свободи слова. Що, на мою думку, як журналіста, що варто робити в цій ситуації нам, громадянському суспільству? А. Не мовчати. 
б тиснути на владу, аби подібні випадки ставали поширеними серед ваших постів, серед ваших коментарів, серед ваших реакцій. І Захід, повірте мені, глибоко стурбований тим, що вже вкотре з'являється утиск свободи слова в країні, яка бореться за свою демократію. Тому, пане Зеленський, Пане Єрмак, ви думаєте, ніхто цього не розуміє? Навіть пости інколи про владу зникають у Фейсбуці, в яких немає жодного натяку на російський слід. У нас прийнято все, що відбувається в ракурсі критики влади, говорити, що це російський слід, то вони зникають дуже-дуже часто. Ну і смішно було побачити заяву депутата від партії «Слуга народу» мого любимого Миколи Тищенка, який сказав, що «О, наркомани, з ними боролися, з їхніми зловживаннями наркотиками». Нагадаю вам, що там на відео, яке оприлюднили, оператори підкурювали траву. То, власне, з цією метою і була вся ця спецоперація. Так от, Микола Тищенко сам спалився, бо саме він і його дружбани – в Офісі Президента, це ті, кому найперше було вигідно робити такі переслідування журналістів. Ну, а в цілому, друзі, скажу, що Служба безпеки України має різних людей. І сюр для вас буде зараз почути, але з частиною цих людей, дуже адекватних людей, ми співпрацюємо. У них дуже круті є підрозділи. Є крута Альфа, є круті спецоперації на території країни-агресора із ліквідацією проросійських покидьків з українським корінням. Ви про них всі прекрасно знаєте. Ми знаємо спецоперації, які здійснюються зараз на окупованих територіях. Ми знаємо спецоперації, які здійснюються всередині країни із пошуком колаборантів, зрадників. Блискавична робота. І є департамент, і є вплив, який руйнує репутацію, репутацію Служби безпеки України. Я чекаю Василя Малюка і його реакції на все це, голови Служби безпеки України. Ну і я думаю, що йому є над чим подумати, якщо для нього безумовно важлива репутація і та справа, та справа, якою він зараз займається і якою керує. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи є це замовлення, кому це було вигідно. Буде цікаво почути ваші думки. Не забудьте підписатися на наш канал, друзі. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Бачу, частина з вас забуває підписатися. Ну, принаймні, про це статистика говорить. Буде круто, якщо ви будете в нашій спільноті. Обіймаю вас. Слава Україні! Слава ЗСУ! В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти вільній журналістиці. Без вас ми ніяк. Ми не фінансуємось ніким, окрім наших глядачів. Тому патрон, buy me a coffee, PayPal, купа способів. Просто зайдіть в опис до цього відео. До завтра, друзі. Па-па.